a big writer. My vision is to be a lawyer. Nataka kuwa director for movie. A good entrepreneur. Yeah, sitegemei kuajiriwa. Sina hilo wazo. Ila kama itatokea nitajiriwa lakini bado nitakuwa najiajiri. Mradi wa Kisa ni mradi ambao unafanya kazi na shule za sekondari ambao ni form 5 na form 6. Mafunzo ambao tunakuwa tunayatoa ni mafunzo ya uongozi lakini vile vile tunatoa mafunzo ya study za maisha pamoja na ujasiri ya mali. Kila wiki huwa na classes mara moja mashuleni kwa wanafunzi wa A level. Wana kisa na wana binti shupavu. Binti shupavu ni kwa ajili ya watu wa O level, lakini kisa ni kwa ajili ya watu wa A level. Kwa hiyo wana topic zao ni very interesting topic, mambo ya presentation skills, public speaking skills. Tafundisho wa kizetu karibuni kila siku. Ila hatolewi kitu kwani ni kama usiku. Nini yetu tofauti? Mtaala wetu wa mafunzo ambayo tunayatoa umeanza kwa kuangalia kwanza tunataka kumjenga binti binti aweze kujitambua yeye ni nani na yeye kama mwanajamii anaweza kusaidiaje kutatua changamoto ambazo ziko kwenye jamii yake tunajivunia kwa sababu tuna mabinti ambao tunaona kabisa baada ya kumaliza mafunzo wanakuwa watu fulani tuna mabinti ambao wamemaliza chuo lakini wanatumia degree zao kuwa na mawazo ambayo ni ya kibunifu zaidi Mimi ni alumini wa kisa nilimgraduate mwaka 2013. Leo niliplani kuwaelezea wasichana wa kisa kwamba hata ukiwa umesoma usichague kazi. Hapa nilipo na degree account nimegraduate last year IFM lakini nauza uji. Kwa kwa, kwa mimi nimesoma nikaamua niuze uji kisomi zaidi. Wenyewe watu wadao wanauita uji wangu uji wa kishua kwa sababu nime brand vizuri na uza kisomi tofauti na wale watu ambao wanatembea na chupa zao barabarani. <mulia> Kisai minutua kwenye ulo famu ambao ni mpotofu na kwenyesha kwamba this is how the society is. Kuna mda likuwa na kaita tama kwa mba ni wana kama bila siwezi. Yani vitu vingi likuwa na wana kama siwezi lakini kupitia kisa kila kitu minaona nisimpo. Mstiana anaweza kufanya vitu vikubwa. No matter what people say, you have to prove them wrong. Na who prove kwa maneno, you prove through actions. After five years to come, I want to be the best designer and to have my collections around my society and all over the world. Nataka kuwa kama Nyamagesa, lakini katika njia gani? Nyamagesa ameishia wapi? Mimi niongeze nini ili niweze ku stand out? Because always creativity can make you stand out. Hawa watoto wa kike tunaona leo they are future mothers. Na mama mwenye elimu mtoto wake lazima atakuwa na elimu kwa sababu anajua umuhimu wa elimu and the circle go on and go on. Kwa hiyo kwa taifa letu kwa ujumla kwa kweli tunatengeneza nguvu kazi ambayo itaenda kututoa. Yaani hapa tulipo na kutusogeza mbele zaidi kwa sababu tutakuwa na wasomi wengi zaidi. Kwa hiyo tutegemee kizazi ambacho kwa kweli kitakuwa na wanawake wasomi, wanawake wanaojielewa, wanawake wanaojitambua. Kwa hiyo kisa inachofanya ni kwa unlock Eh, ina unlock mind za hawa watoto ina unlock kuonyesha kwamba there is possibility there is a world out there you can be anything you can do anything mwanamke ndio mlezi wa familia kwa hiyo tunaamini tukimpatia huyu binti ya mafunzo mbeleni atakuwa na uwezo wa kuyapeleka mafunzo kwa watoto wake na tunaamini baadaye kabisa wale watoto na wao watapeleka mafunzo kwa watoto wao kwao tutakuwa na dunia ambayo tunatamani kuwa nayo kwa kipindi cha mbeleni <tipos> Oh, I require no life. God has given me and my glory.